தமிழ் சிருட்டி பெருமையுடன் வழங்கும் வாசல் தேடி வரலாறு நிகழ்ச்சிகள் இன்றைய நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தமிழ் மன்னர்களது வரலாற்றுச் சான்றாக அமையும் சங்கிலியின் தோப்பு பருத்தித்துறை வீதியில் சட்டநாதர் கோயிலுக்கு சற்று தெற்காக நல்லூரின் பாரம்பரிய வரலாற்றை நினைவுபடுத்தும் வகை கம்பீரமான முகப்பு தோற்றத்துடன் உம்மந்திரிமனை அமைந்துள்ளது இதனை நேரு பார்வையிடும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்நியர் நினைவு சின்னமாக இது தென்பட்டாலும் இதை முழுக்கமாக ஆராய்ந்தால் ஒல்லாந்தர் காலத்துக்கு முன்னரே யாழ்ப்பாண மன்னர்கால கட்டிட தொகுதி இங்கிருந்ததென்ற உண்மையை கண்டுகொள்ள முடியும் இதன் கட்டிட அமைப்பு மரத்திலானான சிற்ப வேலைப்பாடுகளை நூதனமான கலை மரவை பிரதிபலிக்கின்றன இதன் பொதுவான வெளித்தோட்ட அமைப்பும் கலை மரபும் ஒல்லாந்தர் காலத்து கலை மரவை பிரதிபலித்து நின்றாலும் அதில் சுதேச கலை மரபும் கலந்திருப்பதற்கான சான்றுகளும் உள்ளன அத்தகைய ஒரு வரலாற்று பாரம்பரியம் இவ்விடத்திற்கு இருந்தமையால் தான் பிற்காலத்தில் ஒல்லாந்தர் கால கட்டிடங்கள் பல இங்கே அமைக்கப்பட்டன எனலாம் தற்போது இப்பழைய கட்டிட தொகுதியின் சில இடிந்த நிலையிலும் ஒல்லாந்த காலத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையிலும் காணப்படுகின்றன இதற்கு இங்கிருந்து பழமையான கிணறு ஒன்றை ஆதாரமாக காட்டலாம் இக்கிணற்றின் ஒரு பகுதி மந்திரி மனைக்கு உள்ளேயும் மறு பகுதி வெளியேயும் அமைந்துள்ளது இக்கிணற்றிற்கும் யாழ்ப்பாண மன்னர் கால யமுனா ஏரிக்கும் இடையே சுரங்க பாதை இருந்ததாகவும் சில காலங்களில் இக்கிணற்றில் நீர் பெருக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது மனையின் பின்புறத்தில் நில அறையொன்றும் அதற்கு மேல் மூடு சார்ந்தால் அமைக்கப்பட்ட மண்டபமும் இருந்ததாக தெரிகிறது தற்போது இவை இடிந்த நிலையிலும் மூடொன்றும் காணப்படுகின்றன இவ்விடத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு செல்லும் சுரங்க வாசல் ஒன்று பிற்காலத்தில் அடைக்கப்பட்டதற்கான அடையாளங்களும் காணப்படுகின்றன இதேபோல் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த நில அறையும் அதற்குள் இறங்கி செல்ல இருந்த படிக்கட்டுகளும் பிற்காலத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறான கட்டிட தொகுதிகள் சில யாழ்ப்பாண மன்னர் காலத்தில் கட்டப்பட்டவை என்பது தொல்லியலாளர்கள் பலரது பொதுவான கருத்தாகும் நீண்ட காலம் அச்சகரின் இல்லமாக இருந்த இம்மனை தற்போது தனிமையாக்கப்பட்டு ஒரு வரலாற்று நினைவாலயம் என நினைக்கும் அளவிற்கு காட்சியளிக்கின்றது உத்தரச்சந்திக்கு வடக்கே சில யார் தூரத்தில் வலது பக்கமாக தோரண வாசல் அமைந்துள்ளது நீண்ட காலம் கவனி பேரட்ட நிலையில் இருந்த இக்கட்டிட தொகுதி தற்போது நல்லூரில் இருந்த ராசதானியை நினைவுபடுத்தும் ஒரு நினைவு சின்னமாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது அண்மைக்கால தமிழ் மன்னர்களின் வரலாற்று நூல்களை அலங்கரித்த இந்நினைவு சின்னம் யார் காலத்தில் கட்டப்பட்டதென்பது கருத்து முரண்பாடுகள் உள்ளன சிலர் இதை சங்கிலி மன்னனின் அரச மாளிகை வாசல் எனவும் வேறொருவர் யாழ்ப்பாண மக்களின் அடிமை வாசல் எனவும் கூறியுள்ளனர் மேலும் இவர்கள் காலத்துக்குரியதென கருதப்படும் கட்டிட அழிபாடுகள் சில இத்தோரண வாசலுக்கு சற்று கிழக்கையுள்ள சங்கிலி தோப்பு மேட்டிலும் யமுனா ஏரியை சுற்றியும் காணப்படுகின்றன இவை ஒல்லாந்தர் காலத்தில் இயங்கிய கல்விக்கூடத்தின் அழிபாடுகள் என தொல்லியலாளர் கருதுகின்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இப்பகுதியில் ஆய்வினை மேற்கொண்ட திரு சண்முகநாதன் அவர்கள் இக்கட்டிட அழிபாடுகளிடையே சங்கிலி மன்னன் கால அரண்மனையின் அத்திவாரங்கள் இருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்
சங்கிலி தோப்பு கல் தோரண வாசலுக்கு கிழக்கே சில ஜார் தூரத்தில் ஜமுனா ஏரி அமைந்துள்ளது நல்லூர் ராசதானி காலத்தில் முக்கிய நினைவு சின்னங்களில் ஒன்றாக இது இன்றும் போற்றப்படுகிறது யாழ்ப்பாண மன்னர்களில் ஒருவனாகிய சிங்க பெராயசேகரன் என்பவன் தனது சமய ஆர்வ மிகுதியினால் தானும் குடிகளும் மென்மை பெற கருதி ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஜமுனா ஆற்றில் இருந்த காவடிகளிலேயே புனித நீரை கொண்டு வந்து இங்கு பிரதிஷ்டை செய்ததால் இது இப்பேரை பெற்றதென்பது முதலியார் ராசநாயகத்தின் கருத்தாகும் இதன் அமைப்பும் கட்டிட பொறிநுட்பமும் அக்கால தமிழ் மன்னர்களின் தொழில்நுட்ப திறனை எடுத்து காட்டுகின்றன பா வடிவில் அமைந்த இவ்வேரி பொழிந்த முருகை கெட்களையும் வெள்ளை கெட்களையும் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது இக்கேணிக்குள் இறங்கி செல்ல வசதியாக சிறிய படிக்கட்டுகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஆபத்தான காலங்களில் அரசர்கள் தமது சொத்துக்களை இவ்வேரியில் போட்டுவிட்டு ஓடியதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன இவ்வேரியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மரத்தாலான அம்மன் சிலை இதற்கு சிறந்த சான்றாகும் இவ்வேரியில் அரசர் தமது பாதுகாப்பு கருதி சுரங்கங்கள் அமைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது அச்சுரங்கங்களில் ஒன்று மந்திரி மன்னருடன் தொடர்புடையதாக தெரிகிறது இயற்கை அரண் இல்லாத யாழ்ப்பாணத்தில் அக்கால மன்னர் தமது பாதுகாப்பு கருதி சுரங்க பாதைகளையும் எந்திர பொறிகளையும் அமைத்திருந்தனர் என கூறுவதில் வியப்பில்லை இவ்வேரியை சுற்றி சில கட்டிட தொகுதிகள் இருந்திருக்கலாம் என்பதை இங்குள்ள செங்கட்டிகள் கல் வேலைப்பாடுகளையுடைய சுண்ணாம்பு சாந்தினால் ஆன தூண்கள் பழமையான ஓடுகள் மட்பாண்டங்கள் என்பன உறுதிப்படுத்துகின்றன சிலர் இவ்விடங்களில் அரச மகளிர் ஒழிப்பதற்குரிய மண்டபங்கள் இருந்ததாகவும் கருதுகின்றனர் தற்போதைய நிலையில் அக்காலத்தில் எது எதுவாக இருந்திருக்கும் என்று கூற முடியாவிட்டாலும் நல்லூர் ராசதானி கால கட்டிடங்கள் சில இருந்திருக்கலாம் என்பதை மட்டும் கூறக்கூடியதாக இருக்கிறது இதனால் இவற்றை பாதுகாப்பது அவசியமாகிறது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்லுங்கள் தேங்க்திருப்பியும் <laughs> 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 <laughs>